নমস্কার আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে দিশা শুরু করছি সংবাদ শিরোনাম সর্বানন্দের হাত ধরে শিলচরে যাত্রা শুরু করল রিজিয়নাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইউনানি মেডিসিন ব্যয় হয়েছে আটচল্লিশ কোটি টাকা যোগ্যতা থাকলে স্থানীয়রাও চাকরি পাবেন ইউনানি ইনস্টিটিউটে বললেন সরবা কাছার কাগজকল চালুর প্রক্রিয়া শুরু আহ্বান করা হলো এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট লক্ষ্মীপুরে ধরা পড়ল পঞ্চাশ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট আটক তিন এবারে বিস্তারিত খবর কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালের হাত ধরে আজ থেকে যাত্রা শুরু করল রিজিয়নাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইউনানি মেডিসিন শিলচরের ঘুঙ্গুরে আজ এর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর পূর্বের চিকিৎসা ও গবেষণার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বলে মন্তব্য করেন সর্বানন্দ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ রাজদীপ রায় সাংসদ কৃপানাথ মালা বিধায়ক মিহির কান্তি সোম ইউনানি রিজিয়নাল রিসার্চের রিজিয়নাল ম্যানেজার অধ্যাপক হাসিম আলী খান সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আমিনুল হক লস্কর সাড়ে তিন একর জমির ওপর আটচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আরও গবেষণা ও এর সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য मैं अपना अनुरोध जाना आज जी रिजनेल रिसार्च इन्स्टिट्यूट फर इनानी मेडिशन एट शिलचर यह उल्लेख्य प्रतिष्ठान और उल्लेख्य केन्द्र यार जुगे भविष्य दिन में इतना इनानी पद्धत जुगे इतना चिकित्सा हम परम्परागत जी पद्धति और गवेषणा हम आम चौदिशे तथा उत्तर पूर्वांचल कि মেডিসিনেল প্লান্ট আছে হার্টস আছে এই গোটেই কথাবিলাক আবিষ্কার করবর এই এটা উত্তম সুযোগ কারণ আপনাদের জানে আজি বিশ্বর বুকুত বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজি আয়ুষ মন্ত্রালয়ে আয়ুষ প্রডাক্টবিল বিশ্বর বজারত ইয়ার চাহিদা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ডিমান্ড বাড়িছে এটা আয়ুষ মার্কেটখনের সাইজ অহা দুবছর পাছতেই টুয়েন্টি থ্রি ইউএস বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা ওসর চুব গতি ইমান ডর এটা আমার উঠি অহা প্রজন্মর খেতক স্কোপ গতি মেডিসিনেল হার্বস প্লান্টেশনের আরম্ভ করে বিভিন্ন ক্ষেত্র আমার সমাজখানে যদি গুরুত্ব দিয়ে তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল সমাজখানে ভবিষ্যৎ দিনত বহু যুবশক্তি এই ক্ষেত্রে উপার্জন করবলে সক্ষম হব খেতকে বিশেষভাবে তখন উপার্জনের তিনি বলেন যোগ্যতা থাকলে কেন সুযোগ পাবেন না স্থানীয়রা আবেদন করলে স্থানীয়দের অবশ্যই সুযোগ দেওয়া হবে যদি যোগ্যতা সম্পন্ন আছে নিশ্চিতভাবে তখন সংস্থাপিত পাবো চিন্তা করার কথা নাই আর তখন মোক স্মারক পত্র দিছে এই কারণে মানে স্পষ্টভাবে কোথাও আজি আমার ডিজিক মানে ডাইরেকশনও দিছো আমার যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ থাকলে হল কারণ অনুষ্ঠান তো পরিচালনা করব সঠিকভাবে পরিচালনা করবো ইয়াত বহু ঠাইরপর মানুষ আহিব কেবল উত্তর পূর্বাঞ্চল নহে অন্যান্য দেশরপর মানুষ আহিব চিকিৎসার গতি এইবিল কেন্দ্র যদি আমি যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা যদি পরিচালিত করো তাহলে ইয়ার ক্রেডিবিলিটি বাড়ে আচ্ছা এই রিসার্চ সেন্টার দেখি আগত এলাহাবাদ আসে তারপর না না বহু ঠাইত হয়েছে এটা রিজনাল রিসার্চ সেন্টার আমার কে সংখ্যক আছে ভারতবর্ষ এই কাছার কাগজকল পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস নিচ্ছে আসাম সরকার এই লক্ষ্যে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট আহ্বান করল আসাম সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রালয়ের অধীনস্থ সংস্থা আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আগামী নয় জানুয়ারির ভেতরে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে কাগজকল চালানোর শর্ত হিসেবে যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিরিশ বছরের জন্য লিজ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে 
সরকার এই সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কাগজকল কর্মচারী সংস্থা জাকরুর সভাপতি মানবেন্দ্র চক্রবর্তী বলেন সরকার এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেসরকারি হস্তক্ষেপকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তবু কাগজকল ফের চালু হোক এটাই চায় জাকরু বরাক উপত্যকার আপামোর জনগণ যারা কাগজকলের পুনরুদ্ধারের জন্য পুনরুজ্জীবনের জন্য সংগ্রামে অহরহ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আজকে আমরা একটা সুখবর নিয়ে এসেছি দীর্ঘ সংগ্রামের পর একশো দশ জন শ্রমিকের আত্মাহুতির পর আসাম সরকার কাগজকলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে আগামী নয় জানুয়ারি দুই হাজার তেইশের মধ্যে ইচ্ছুক শিল্পপতিরা এই প্রস্তাবে যোগাযোগ করতে পারে এবং আগামী ত্রিশ বছরের জন্য লি চুক্তির মাধ্যমে কাগজকলের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি কাগজকল চালানোর উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করা হবে যদিও আমরা বলতে চাই কেরল এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার নিজেদের পেপার মিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সমস্ত শর্ত বজায় রেখেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন আসাম সরকার কোনো থার্ড পার্টির মাধ্যমে কাগজকলকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন আমরা বলতে চাই দু হাজার পর থেকেই সকৌশলে কাগজকলকে বন্ধ করে বা বিক্রি করে দেওয়ার নানা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল শনিবার রাতে লক্ষ্মীপুরে ধরা পড়ল এক লক্ষ আশি হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট যার বাজার মূল্য পঞ্চাশ কোটি টাকা পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা জানান একটি লরির গোপন চেম্বারে করে এই নেশার ট্যাবলেট পাচার করা হচ্ছিল মণিপুরের চুড়াচাঁদপুর এলাকা থেকে এই ট্যাবলেট নিয়ে আসা হচ্ছিল তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ধৃতরা হল আব্দুস শহীদ বজুর রহমান সাবির আলম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানত সমগ্র ড্রাগস বিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে আর এই অভিযানের অংশস্বরূপে যার রাতে আমি একটা বিশেষ অভিযান আরম্ভ করেছিল লক্ষীপুর সাব ডিভিশন অঞ্চল আমার লক্ষীপুর থানার ওসি রাজেশ দাসর নেতৃত্বত একটা অভিযান চলিছে আর সেই অভিযান কালত মণিপুরের অহা এখন গাড়িরপরা আমি বৃহৎ সংখ্যক ইয়াভা টেবলেটস এক লাখ আশি হাজার ইয়াভা টেবলেটস আমি জব্দ করছো আর জব্দ লগতে সেই সরবরাহর সঙ্গে জড়িত তিনজন ব্যক্তি এজন নাম হল আব্দুল শাহিদ আর এজন নাম হল বাজুর রহমান আর এজন নাম হল সবির আলম এই তিনজন ব্যক্তিক আমি আটক করে সোধপোছ করে তারপরে আমি গ্রেফতার করছো গতি এই গোটেই কেজন ব্যক্তিয়ে এই যে ড্রাগসর সরবরাহ আছে মণিপুর রাজ্যের চুড়াচাঁদপুর অঞ্চলের চুড়াচাঁদপুর জেলার এই সরবরাহ করে আনিছিলেন আর মাজে তেওঁলোকে বহিরাজ্যলে লো যার পরিকল্পনা আসে গতি এই বিশেষ সূত্রের পমখেদি কালি এই নিশা এই অভিযান চলা হয় আর অভিযান কালত এই গোটেই যে নিশাজাতীয় সামগ্রী ইয়াভা টেবলেটস আমি জব্দ করছো আর এইবিল আমি সিজ করছো তিনজন ব্যক্তিকে সোধপোছ অব্যাহত আছে আর যত ইয়ার অরিজিন হয়েছে কোরপরা বস্তুখিন আসলে আর কোন লক্ষ্য আসে মানে ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ আর বেকওয়ার্ড লিঙ্কেজ গোটেখিন আমি কারণে আমি ইনভেস্টিগেশন চলাই আসো নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট বিরতি দেখতে থাকুন ঈশান বাংলার সংবাদ পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে চলে আসুন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত দরগাকোনায় গ্রিন চিল রিসোর্টে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এখানে এসে আনন্দ উপভোগ করুন থাকছে অত্যাধুনিক সব সুযোগ সুবিধা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন নাইন এবং যারা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর শিলচর প্রেমতলায় কিওর প্লাস ক্লিনিকে প্রথমবার কলকাতার বিখ্যাত মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে রোগী দেখতে আসছেন ডায়াবেটিসের সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার বিশিষ্ট অ্যান্ডোক্রাইনোলজিস্ট ডাক্তার উত্তীয় গুপ্ত 
যে কোনো ধরনের ডায়াবেটিস যে কোনো থাইরয়েড সমস্যা এবং হরমোন সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যার জন্য আপনারা আগামী চব্বিশে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ডাক্তার উত্তগুপ্তর সাথে কনসাল্ট করতে পারেন তারিখ চব্বিশে নভেম্বর দুই চেম্বার কিউর প্লাস ক্লিনিক মেডিসিন হাবের উপরতলা সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিপরীতে প্রেমতলা শিলচর যোগাযোগের নম্বর এবং এই নম্বরে আগামী চব্বিশ নভেম্বর দু সকাল নটা থেকে সকাল এগারোটা পর্যন্ত রোগী দেখবেন মেডিকেল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল কেয়ারিং ফর লাইফ কলকাতার বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রো ওপিডি ডাক্তার প্রশান্ত দেবনাথ এসিডিটি বধ হজম পেটে ব্যথা পিত্ত থলিতে পাথর প্যানক্রিয়াটাইটিস অন্যান্য পেটের সমস্যা থাকলে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এস আর মেট্রো রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট বাটার পাশে ঈশান বাংলা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন অথবা সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানেই সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা ফিরে এলাম বিরতির পর বিভিন্ন দাবি নিয়ে আগামী বাইশে নভেম্বর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসবে অল শিলচর অটোরিকশা কমিটি রবিবার যৌথভাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান কমিটির কর্মকর্তারা তারা জানান শহরে অটো নিয়ে চলাচল করতে তাদের অনেক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশের ই চালান কাটা এর প্রতিবাদে আগামী আঠাশে নভেম্বর সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সমস্ত কাছারে অটো রিকশা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অল কাছার অটো রিকশা কোয়ার্ডিনেশন কমিটির সভাপতি বিকাশ চক্রবর্তী রঞ্জিত সাহা মলয় দাসগুপ্ত প্রদীপ দাস ইসলাম উদ্দিন প্রমুখ একটা প্ল্যানিং চলছে তাই আমরা বলছি যে শিলচারের ট্রাফিক জ্যামের কথা কয় শিলচারের অটোর পারমিট বন্ধ শিলচারের কাছার জেলার অটোর পারমিট কর্তন করলো ষোলো থেকে দশ সেইগুলো অবিলম্বে দিতে হবে এবং ট্রাফিক পুলিশ যে যত্রতত্র অটোর উপরে যে একটা ই ফাইন এবং এনফোর্সমেন্ট বিভাগ যেভাবে ই ফাইন করে আমাদেরকে হেনস্থা করছে আমাদের কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিচ্ছে না আমাদের কোনো স্ট্যান্ড দিচ্ছে না আমাদের বসার চলাচল করার কোনো সুবিধা দিচ্ছে না সরকারের তরফ থেকে তারপরেও কেন সরকারের খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কেউ বাড়ি ট্রাফিক পাইন ট্রাফিকের যে এই যে আর এনফোর্সমেন্টের যে ই ফাইন মোবাইল দিয়ে ফটো হতে আমাদেরকে ই ফাইন করছে হ্যাঁ অন্যান্য যানতা যানবাহনের উপর করছে প্রাইভেট যানবাহনের উপরে কেউ মারছে না কিন্তু আমরা দেওয়ালা পিঠকে যে আমরা আর পাচ্ছি না সরকারে ট্যাক্স দিচ্ছি সপ্তাহ দিচ্ছি দিয়েও আমাদের এই যে আমাদের তখন আগে গাড়ির ডকুমেন্টস নিয়ে থাকলে একটা ফাইন হতো কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে ডকুমেন্টস ঠিক আছে কিন্তু চলাফেরা আর কোনো সুবিধা নাই তার কিন্তু তার পরেও পরবর্তী আমাদেরকে একটা ই ফাইন করছে তাই এই পরিস্থিতিতে আমরা একটা প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা আগামী মঙ্গলবার বাইশ তারিখ আমরা একটা 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছি ক্ষুদিরামের পাতদেশে আমাদের অটোচালকরা আমরা অটো সদস্যরা সব এই পাতদেশে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আঠাশতম নর্থ ইস্ট মেডিকন কনফারেন্স শিশু রোগ বিষয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান চিকিৎসকরা আগামী ২৬ থেকে আঠাশে নভেম্বর পর্যন্ত শিলচর মেডিকেল কলেজে প্রথমবারের মতো নর্থ ইস্ট মেডিকনের আয়োজন করেছেন বরাক উপত্যকার শিশু রোগ চিকিৎসকরা এই বারোটা স্টেটের যারা পিডিয়াট্রিশিয়ান শিশু বিশেষজ্ঞ প্রথমবারের মতো শিলচরে আমরা মিলিত হচ্ছি to exchange the scientific thoughts. In addition, our Bangladesh thike, from international, thike, chan, our international delegates, even faculties. One of them, Professor Shakil Ahmed, is from Ministry of Health, Government of Bangladesh. He is also, yes, Professor Shakil Ahmed, he is also going to take part so that we work hand in hand to reduce the mortality je shishu mittur har komanor jonno ja ja shombhob ta ki ki amra upay niye kaj korte pari sei onujayi amra tinta workshop korbo 25 e november silchor chikitsa mahabiddaloye tinta workshop e bibhinno doctor post graduate training shobai ekta amader jeta workshop ba কার্যকলাপ যেটাতে হবে ওইখানে আমরা শিক্ষা কর্মশালা কর্মশালা যেটা ওইটাকে আমরা ডিসকাশন করব ছাব্বিশ তারিখ সকাল নটার থেকে আমাদের মেইন প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে বীর লাচিত বরফুকনের চারশোতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার উদ্যোগে রবিবার বৃক্ষরোপণ করা হয় এই দিন গঙ্গাপুরের বিভিন্ন সরকারি স্কুল সহ বেশ কিছু স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হয় সরকারি নির্দেশ অনুসারে আজকে লাচিত দিবস উপলক্ষে আমরা গঙ্গাপুর গ্রামে স্কুলে এবং মন্দিরে কিছু বৃক্ষরোপণ করলাম নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার পক্ষ থেকে আর চব্বিশ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আমাদের আরও পরিকল্পনা আছে কিছু করার আর আমরা গঙ্গাপুর গ্রামটা সিলেক্ট করার কারণ বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই গ্রামটা তাই আমরা কিছু উন্নয়ন করতে পারি নেতাজি ছাত্র যুব সংস্থার পক্ষ থেকে এই জন্য এই গ্রামটাকে আমরা বেছে নিয়েছি করিমগঞ্জে আগামী তিরিশে নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে গ্রন্থ মেলা মেলা হবে শহরের পুরনো কোঅপারেটিভ মাঠে মেলায় বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা কলকাতা থেকে প্রকাশকরা বইয়ের সম্ভার নিয়ে আসবেন রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান গ্রন্থমেলা কমিটির কর্মকর্তারা এমনকি এবার প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রকাশকরা আসবেন বলে জানান আয়োজকরা এবার করিমগঞ্জের বইমেলা কমিটির উদ্যোগে এবার আমরা বইমেলা শুরু করছি এবং কুড়ি বছর পার করে এবার আমরা একুশ সম বইমেলায় এসে পৌঁছি তাই এই একুশ সম বইমেলায় ত্রিশ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে এই বইমেলাতে অংশগ্রহণ করতে আসছে কলকাতা থেকে অনেক রকম স্টল ত্রিপুরা গুয়াহাটি এবং স্থানীয় কিছু প্রকাশক বিন্দুরা আমাদের এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে এই বইমেলায় আমরা বিগত কুড়ি বছর ঝুর কদমে প্রস্তুত নিয়ে এবার একুশতম বইমেলাতে আমরা এসে পৌঁছিয়েছি আবার এই একুশতম বইমেলা তিরিশ নভেম্বর বিকাল চারটায় আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের করিমগঞ্জের মাননীয় জেলা শাসক শ্রী মিথুল কুমার যাদব মহাশয় এবং মুখ্য অতিথি হিসাবে থাকবেন বাংলাদেশ থেকে আগত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তিনি বলেন এটা তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত করা হয়েছে এই দিন এক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় কাটিগোড়ায় ওই কর্মী সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমে সবার উদ্দেশ্য ও আগামী কার্যসূচি নিয়ে বিশদ জানান অগপ কর্মকর্তারা ওই দিন আমি একটা বিয়ে বাড়ি দিয়েছিলাম মেয়ে মেয়ে একটা আসার সময় একটা অজানা লোক আমাকে হঠাৎ করে ফোন করলো যে বুধুপুর জীবী বীজ সেক্রেটারি নিয়ে গেছে সভাপতি নিয়ে জানে না 
तो वही बोतल लोग यामी बोले जी जामी शोभा होती कि तो फोन करें चुके जेह तो बीज बुला पपीतो किशोर गोदो के मुझे बोल पन करा होगे तो पपीतो के शेकर शेकरारी एवं शोभा होती हम शेकर नौकर पर मिले कि नहीं और आप और आप बोल पन करो तार क्या शेकर नहीं से हमारे जेह जेटा पंचायत पुल डिपार्टमेंट है शोध जो भी दर्जन आपने पब्लिक को जहिदा दिखा रही है ऐसे तादेव के चिन्नी तो करें तादेव के साज़ जो एक उनसाथ जब मार्ग का बंधन कर बेचो तादेव संगीन ही है तो मारे किसी भी वाके जरा कर्मों को तादेव तादेव के संगीन ही आपना साज़ जो करा जो में सगड़े संबंधों को बंधे बोलते हैं � तो शेही जब आमी वो दूसरे टप्पा जाके तो बोले 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 दिए थे कि तो तार पड़े तारा जो इंटेंशनली जाता करे चे मुझे किसी जो तू गुला पोस्ट हुए चे सब कांग्रेस ईडीएम तो ले जरा बायरस कंचर तादेव तादेवी अकाउंट दिख करो चे बंग जे अकाउंट के मुल्लों तो हमारे दूसरे पोस्ट करो चे सेट आके फेक કરેમગંજેર હકી ખાલોાર દેર રોભી બાર જારસી તોલે દેવાહય શિલ્ચરેર ક્રીરા ઓ શાંગ શ્રુતિક पूजन पक्को से कि आपने अलग ही शुल्लों टा जासी लो या इसी इसी तरह ये आपने आपने रा टीम जेस जगह जाए वो जगह ये खेलाई तो और हमरा आपने रा बाला प्लेयर हुई तो आगे मित्र आरो बेशी कुछ दिवार हमरा चेस्टा करूं आप आओ तो हमरा शुल्लों टा जासी आपने रा खासे हैंडो बार करूं आपने रा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट � आर आपने लोग बेशी बेशी कोई आशीर्वाद दिता, दुआ दिता, जिन आम्रा आगामी ते जाते आरो बेशी कोई चीज़ नहीं आई ते पड़ी। आगामी शोर्ब भारतीयो खेलो इंडिया प्रतिजोगिता अंकशोग रोहने उद्देश्य रोबीबार शिल्चोर हाईला कंदी रोडेर काछर जिला कालारी पट्टू एसोसिएशन एंड बाबुस्ता पोनाए बाचा यो प्रशिक्षण शिविरेर आयोजन करें एसोसिएशन के शोभापुति शुद्धिप पाल और शंजीप शर्कर ए दिन आश्रम राज्य कालारी पट्टू एसोसिए� गोमरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन सेंटर के पक्ष के रविवार पुरो बजार एलिक स्वच्छ अभिजान चालाना है इनचार्ज मानवज्योति मालकार नेतृत्व पुलिसकर्मी स्थानीय पंचायत कार्यालय बजार सड़क सह अन्य स्थान मईला आवर्जनागुली परिष्कार करें ડ્રીમ સેરી પ્રેશનેર ઉદ્દ્દ્દ્દે કનોક ફુરે એક શાસ્થો શિબીરેર આયજન કરા હય શિબીરે खेले में तो अखुन अब तो तो एक छोटा है चल अखुन आरो हो बे मन आरो देख चाहिए आरके अखुन तो पूरा है ना यामरा दूसरा बुजुर्ग तो देख दूँ खेले में जो तो कोनो पूरे जो तो एरिया आचे तो भाई आचे बा उदिके आचे कोनो पूर गोपालाक्रा गोली दिन तक ही शोभा आचे कोनो पूरे भीतरे आचे कोनो पूर શાધીન બાજાર ઇસલામીયા માજરા સાકે નીએ મિથે મામલા કરાય શરો ભોલે નેલાકાર જનગણ રોબિબાર � ચેરા ગાલી લશકરેર પોડો હીતે સભાય બિભીનો બક્તારા બલેન શરકાર શથિક તદંતો કરલે સબ કીછુ બ� मामला को देखें तो उत्तम तो ग्रीनो नहीं हो उत्तम तो निंदो नहीं हो जो भी प्रति पक्की तो पक्के जो भी शंता जी शिक्षा जा हो आम दर्शन का ये काजे तभी जाना हो ऊपर जुक्त तो जंतु को रहो ऊपर जुक्त तो जंतु को रहो जो भी शंता जी शिक्षा जा हो जिहादी शिक्षा जा हो किंतु हालांकि तो ये तो हम किचु नहीं 
এই নামদারি মুসলমানদের জন্য আমরা আজকে অবহেলিত প্রতিদ্বন্দ্বিত ওসিম রেজিবির নাম শুনেছেন আপনারা নাম শুনেছেন ওসিম রেজিবি তিনি ওনার ধর্ম ত্যাগ করে নিয়েছেন সত্যনারায়ণ ত্যাগই হয়েছেন এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু এই যুগে নয় আল্লাহ হাবিবের যুগ থেকে শুরু করে বেদর্মীরা যেভাবে ইসলামের ক্ষতি করেননি ইসলামের উপর অপবাদ যত ডাননি এর যে বেশি সদস্যত মুসলিমরা ইসলামের ক্ষতি করেছে আপনারা বলুন আজকে বড় দুঃখ হয় এখানে মধ্যে যে মামলা করা হয়েছে শুধু স্বাধীন পাঠানের মাদ্রাসা নয় গোটা আসামের মাদ্রাসাকে টার্গেট করা হয়েছে গোটা আসামের মাদ্রাসা গুলোকে টার্গেট করা হয়েছে বিড়লাচিদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবিবার হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক দুটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় হাইলাকান্দি এস এস কলেজে এই দিন সকাল দশটায় আনুষ্ঠানিকভাবে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক নিশগ্রী হিবরে অন্যদিকে পুলিশ রিজার্ভ প্রাঙ্গনে রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন পুলিশ সুপার নবনীত মহন্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিদ্যুৎ দাস বড় पच्चीस तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विज्ञान भवन में प्रोग्राम करेंगे वो अटेंड करने के लिए आसाम से चार सौ बच्चे जा रहे हैं उसमें हेलाकांडी के दो बच्चे भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है तो बीस तारीख को हम लोग जो सोशल सर्विसेज जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान किया हेलाकांडी लाला में प्लांटेशन प्रोग्राम चल रहा है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में ब्लड डोनेशन कैंप और साथ ही में आगे সুপারের পর এবার বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করল লালাপুর পুলিশ শনিবার রাত প্রায় সাড়ে নটায় লালাপুর পুলিশের তল্লাশি অভিযানে একটি লরির গোপন কক্ষ থেকে ৪৫ কার্টুন বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে এগুলি পাচারের অভিযোগে দুজনকে আটক করে পুলিশ লরিটি মিজোরাম থেকে কাছার অভিমুখে আসছিল ধৃতরা হল সোনাই রাঙ্গের ঘাটের বাসিন্দা রুস্তম আলী ও শিলচর মেহেরপুরের মিনাল উদ্দিন লস্কর আগামী সতেরোই ডিসেম্বর দোহালিয়া তিন নম্বর গোপীনাথ মহাপ্রভু আশ্রমে অষ্টপ্রহর মহাহরিনাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে কীর্তন পরিচালন কমিটি ও সেবাহিত নীলোৎপল গোস্বামী জানান ষোলোই ডিসেম্বর শুভ অধিবাস সতেরোই ডিসেম্বর অষ্টপ্রহর কীর্তন ও দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং আঠেরোই ডিসেম্বর পূর্ণ আহতি ও দধি ভাণ্ড ভঞ্জন ও মহাপ্রসাদ বিতরণ কীর্তন পরিবেশন করবেন রাজ গোস্বামী সম্প্রদায় রাধারানী সম্প্রদায় ভক্তিবিলা সম্প্রদায় রায় বিনোদিনী সম্প্রদায় ও গোষ্ঠ গোপাল সম্প্রদায় জানিয়েছেন নীলাচল গোস্বামী শ্রদ্ধ সম্মানিত পত্র এলাকাবাসী জনসাধারণ আজ আমরা গোয়ালিয়া মহাপ্রভুর আশ্রমে একটি প্রতি বছরের ন্যায় কীর্তন উপলক্ষে একটি মিটিংয়ের আয়োজন করে আমরা কমিটি গঠন করেছি এবং একলা পৌষ এই কীর্তনটি শুভ অনুষ্ঠান আমাদের হবে প্রত্যেক জনসাধারণকে আমরা জানাচ্ছি যাতে সবাই মিলে আমরা একজুট হয়ে কীর্তনকে খুব সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সবাইকে করো জুড়ে প্রার্থনা করছি যাতে আমরা সবার সহযোগিতা পাই এবং সবাই মিলে কীর্তনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারি এটাই সবার কাছে আমি করো জুড়ে প্রার্থনা করছি সংবাদ শেষে শিরোনাম আরও একবার সর্বানন্দের হাত ধরে শিলচরে যাত্রা শুরু করল রিজিয়নাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ ইউনানি মেডিসিন ব্যয় হয়েছে আটচল্লিশ কোটি টাকা যোগ্যতা থাকলে স্থানীয়রাও চাকরি পাবেন ইউনানি ইনস্টিটিউটে বললেন সর্বা কাছার কাগজ কল চালুর প্রক্রিয়া শুরু আহ্বান করা হলো এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট লক্ষ্মীপুরে ধরা পড়ল পঞ্চাশ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট আটক তিন সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার